El 9 de enero comenzó en la televisión cubana una nueva telenovela que ya está dando de qué hablar. Muchos cubanos dentro y fuera de la isla apuestan por ver cómo se desenvuelve la historia protagonizada principalmente por mujeres. Pero ya te diste cuenta cuántos actores de esta novela se fueron de Cuba. Con una extensión de 80 capítulos de aproximadamente 42 minutos, la historia se basa en Rebeca, una ingeniera, madre de dos niños y esposa de Gerardo, quien es una mujer inteligente y con sueños profesionales postergados. Un día, inesperadamente, tiene que lidiar entre dirigir una empresa de la construcción y atender a su familia, lo cual le crea un conflicto personal y familiar. El curso de su vida dependerá de esa decisión. Hola a todos. Estos son seis actores de la novela Asuntos Pendientes que ya no están en Cuba. Pero antes de empezar recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. No sabes la cantidad de problemas que tiene su unidad. Es muy fácil criticar desde afuera. Lo que tiene que hacer es hacer las cosas a tu forma. Si soy yo, le doy el dinero de chama todos los meses y punto. Él puso el paquete ese en la casa porque sabía que te iban a coger. La familia, todas las mujeres son así de lindas. <risa> sí, es genético. Danae Hernández Reyes. Creo que tiene que ver más con el trabajo. Ahora se siente inferior a ti. Danae Hernández es la actriz encargada de interpretar a Cristina Collado en Asuntos Pendientes. Es vecina de su hermana Rebeca, una de sus protagonistas. Cristina tiene fuertes tensiones con su padre por haberse olvidado de ella posterior a su divorcio y con su madre por priorizar el trabajo y darle más cariño y atención a su hermana. Pues tenemos que contarte que esta actriz cubana, además madre y que se describe a sí misma como una amante de la naturaleza, las artes y el diseño, ya no vive en Cuba. Dana Hernández se encuentra residiendo con una parte de su familia en Florida, en la ciudad que es el hogar de tantos emigrantes cubanos, Miami. Actualmente se desempeña como consultora de belleza independiente de la compañía Mary Kay. Es que no es por el carro, Rebeca. Desde que estás de directora, apenas pasas por aquí. Darlene Morales. Sí, es que es el horario. Si yo empiezo a trabajar en el restaurante, voy a salir a las 6 de la tarde. Darlene en esta telenovela encarna el papel de Alicia, una joven que es madre de un niño pequeño, de quien Bruno es el padre. La casa en la que vive, un apartamento en un solar, es de los padres fallecidos de Bruno. En la trama, los jóvenes se separaron cuando Lázaro empezó a llevar a la vida delictiva a su mejor amigo. Darlene Morales se fue rumbo a Madrid para comenzar de nuevo. Esta actriz pasó por un proceso largo para que le aprobaran la visa para viajar a España, en donde le fue denegada su solicitud, y tuvo que hacer una reclamación para que finalmente le concedieran su visa. Además de actriz, esta presentadora y creadora de contenido ahora vive en España, a donde fue con el objetivo de estudiar interpretación para cine, en la Escuela Central de Cine de Madrid. Y yo intenté que no me tocara, intenté quitármelo de arriba. Joel Casanova ¿Qué le pasa? ¿Por qué se va? O sea, que yo creo que a uno le caigo muy bien. En esta ocasión, el joven actor Joel Casanova da vida a Alexis, un ingeniero adiestrado, de la misma graduación de Adriana, otra de las protagonistas de la telenovela. Alexis trabaja en la Dirección de Control y Calidad en la UEB Hormigón y es un personaje secundario que está enamorado de otra de las protagonistas, Patricia. Pero Joel Casanova ya no se encuentra en Cuba. Al parecer esta telenovela fue de las últimas series que filmó para la televisión cubana. Ahora se encuentra muy bien acompañado por otra actriz cubana quien es su novia. Ella es Amalia Gaute que interpretaba un papel en la primera parte de la gustada teleserie Calendario. Joel, desde finales del pasado 2022, ha dado pistas en su Instagram de su salida del país. Ahora la pareja, como muchos artistas cubanos, actualmente se encuentran viviendo en la ciudad del sol. Oh. Bueno, aquí vive Isabel. ¿Tú vas a casa, Isabel? Omar Rolando. Esto es lo que hay. Yo no tengo dinero guardado en el patio, tengo que salir a buscar. Omar Rolando está encargado de protagonizar a Lázaro, un personaje que se las trae en esta telenovela. Lázaro es amigo de la niñez de Bruno, se mueve en el mundo de la delincuencia y es quien acoge a Bruno en su casa cuando éste sale de la cárcel, pues cayó preso por cubrirlo. Lázaro se muestra solidario, a pesar de las malas intenciones que esconde para muchas cosas. Se quedó encargado de Alicia, a quien ayudó mucho cuando su amigo Bruno estuvo preso, sin embargo terminó aprovechándose de ella. 
su preocupación fue también por su hijo, ya que Bruno le insistió mucho que quería que tuviera una figura paternal el tiempo que estuviera en la cárcel. Este joven actor cubano es otro de los que ya no se encuentra en Cuba. El 7 de diciembre hizo pública su llegada a la ciudad de Orlando, en Florida, y además ha estado en Miami. Omar Rolando gusta de compartir con sus seguidores lo que es su nueva vida rodeado de amigos y familiares, que ya vivían hace unos años en Estados Unidos. Eso no fue ningún chivatazo. Estaban detrás de eso hacía tiempo y tú te pusiste fatal. Ya, no le des más vuelta. Uli Canelo. Mariana tiene una relación con un muchacho que a mí no me gusta. Al parecer, ya se dio cuenta que no vale la pena. El personaje de Cosme Estrada en esta ocasión le tocó al actor Uli Canelo, quien interpreta al padre de la ingeniera Adriana y el estudiante de arquitectura Diego. Su mayor afán es su trabajo y el desarrollo profesional de sus hijos. Es esposo de la diseñadora Miranda con quien lleva algo más de dos décadas casado. La muerte de la hermana de Miranda le trae desagravios pero también nuevas oportunidades. El actor cubano Uli Canelo llegó a Miami en 2022, casi terminando el año en el mes de octubre. Su llegada se dio luego de una serie de acontecimientos que comenzaron a principios de agosto y finalmente en el programa de YouTube La Casa de Maca, se confirmó que Anelo había llegado a Miami, donde actualmente se encuentra residiendo. Tú eres mi hijo. Y a tu edad los problemas siempre son los mismos. Gia Camaño. No me planteen problemas. Lo único que yo quiero son soluciones. Esto no es una cosa que se pueda conversar... Si se... Rebeca Collado es el nombre del personaje principal que interpreta esta vez la actriz cubana Giacamaño para la telenovela Asuntos Pendientes. Rebeca es la nueva jefa que llega a la UEB Hormigón. Esta ingeniera se ha puesto manos a la obra para poder cumplir el plan de bloques armados. Este es el punto de partida en el que se desarrolla el conflicto principal de la serie. Rebeca es una mujer dedicada al trabajo y a su familia por igual. Se encuentra actualmente en un proceso complejo de separación del padre de sus hijos, Gerardo. Tía terminó de firmar esta telenovela completamente en Cuba, pero es muy probable que sea su último audiovisual en la isla. La actriz actualmente reside en la ciudad de Miami, a donde ha llegado junto a su pareja para formar una nueva vida. Poco a poco ha comenzado a dar entrevistas en programas que con frecuencia ven los cubanos de Miami y ha hecho pública su presencia en eventos con otros artistas cubanos que también viven en la ciudad del sol. Pero es que tú siempre has estado ahí, dándonos vueltas, acechando. Y bien, hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Cuéntanos qué te parece la telenovela cubana Asuntos Pendientes y qué otros actores cubanos de esta entrega conoces que no están en Cuba. Déjame tu opinión en la cajita de comentarios, regálame un like si te gustaría saber acerca de otros actores que ya no están en Cuba, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que sigas conociendo lo mejor de nuestra isla. Te deseo un feliz día. Hasta pronto.